മഹാനായ അമ്രബുനിൽ അബസർ അലി അല്ലാഹു അന്നു പറയുന്നു മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ മക്കയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ കാലഘട്ടം നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ രഹസ്യമായി ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവാചകൻ മക്കയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭൂചാതനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ദൗത്യത്തെ കുറിച്ചും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു വാഹന പുറത്ത് കയറുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ നിർവഹണം ഈ ദൗത്യം ഈ ഒരു ഇസ്ലാമികപരമായി ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ രഹസ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വളരെ രഹസ്യമായി എത്തുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ മുഷരിക്കങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാതെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നു എന്നിട്ട് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് അമ്രബനൽ അബസർ അലി അള്ളാഹു അന്നു മുസ്ലിം ആകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്താണ് പ്രവാചകന്റെ ദൗത്യം എന്നതും അറിയണം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മതവുമായിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നും അറിയണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാനായ അമ്രബനൽ അബസർ അലി അള്ളാഹു അന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ മുഹമ്മദ് ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്ത് പ്രവാചകൻ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ നേരിന്റെ വഴിയെ ജനങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ദൂതനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് വീണ്ടും മെമ്പ്രബനിൽ അബസ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് ദൗത്യവുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രവാചകനായി വന്നിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് എന്താണ് ഏതൊരു ആശയമാണ് നിങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ഈ വന്നയാൾ ചോദിച്ചപ്പോ പരിശുദ്ധമായ മതത്തിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് അറിയാനും എന്തിനാണൊരു പ്രവാചകന്റെ ആവശ്യം എന്ന് അറിയാനും എന്താണ് അവർ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സുന്ദരമായ ആശയവും മെസ്സേജും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മൃബസയോട് നിങ്ങളൊരു മുസ്ലിം ആകണം നിങ്ങൾ ഏകദൈവ വിശ്വാസിയാകണം ഞാനൊരു പ്രവാചകനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്നിലൂടെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു നിയന്ത്രിച്ചു പരിപാലിക്കുന്ന ജഗൻ നിയന്താവായ അള്ളാഹുവിനെ ആകണം അങ്ങനെയുള്ള ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിനേക്കാണ് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്കില് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച വന്നയാളോട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ തൗഹീദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമായിട്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ എന്തിനാണ് പ്രവാചകനായി നിയുക്തരായത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അമ്രബനൽ അബസയുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് നബി തങ്ങളെ പറയുന്നതോ മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറയുന്നു എന്നെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നെ ഈ ദൗത്യവുമായിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയുമോ ബിസ്വിലത്തിൽ അറഹാ 
അത് ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കാനാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കാനാണ് ആ മഹിതമായ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ള എന്നതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഷഹാദയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ വേണ്ടി വന്ന അമൃതനല്ലയുടെ മുന്നില് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കാനാണ് ഈ ബന്ധം ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ പ്രവാചകനായി നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദീനിനെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി വന്നവരോട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങള് തൗഹീദിന്റെ വചനത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പേ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മഹാനായ മാം നവബി തങ്ങളെ ഈ ഹദീസിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും ഇസ്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് തൗഹീദിലേക്ക് ഈ ബന്ധത്തെ ചേർത്ത് വെച്ചതെന്ന് മഹാനായ ഇമാമുന നബി റബിയുഹു ൗഹീദിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ കാരണം ഈ ബന്ധത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇർക്കല് രാജാവും അബു സുഫിയാനും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ രാജാവ് അബു സുഫിയാനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അബു സുഫിയാ മുസ്ലിം അല്ല ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ അതിന് മാത്രം നഗശികാന്തം എതിർക്കാൻ ആ പ്രവാചകന് സത്യത്തിൽ എന്ത് ദൗത്യമാണ് അവർ നിർവഹിക്കുന്നുള്ളത് അവിടെയും അബു സുഫിയാനും പറയുന്നുണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കാൻ മുഹമ്മദ് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അഥവാ ഇസ്ലാമിനെ ആദ്യമായിട്ട് വളർത്തിയെടുത്തത് ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് കുടുംബ ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ ചേർക്കണേ എന്ന പരിശുദ്ധമായ നയങ്ങളുമായിട്ടാണ് ആ ഒരു തീരുമാനവുമായിട്ടാണ് ഹബീബായ റസൂലുള്ള സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എങ്കില് സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ വർത്തമാന കാലഘട്ടം ഇന്ന് നമ്മുടെ മഹല്ലായ മഹല്ലുകളിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ സേവനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ നാടുകളിൽ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തൊണ്ണൂറും നൂറും നൂറ്റി ചില്ലാനവും വീടുകളുള്ള മഹല്ലുകളിൽ അവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും കുടുംബക്കാർ തന്നെയാ ആ പള്ളിയെ ഭരിക്കുന്നവരും പരിപാലിക്കുന്നവരും പള്ളിയുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരും മഹല്ലിലുള്ളവരും മുഴുവനും ഏകദേശം കുടുംബക്കാർ തന്നെയാ പക്ഷേ പറയാൻ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയാൻ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് വീടുണ്ട് നൂറ് വീടുണ്ട് നൂറ്റി ചില്ലാനും വീടുണ്ട് എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കുടുംബം വലിയ കുടുംബമാണ് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ തറവാട് കുടുംബം വലിയ തറവാടാണ് അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ തറവാട്ടുകാരാണ് ഞങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ തറവാട്ടുകാരുമായിട്ട് ഈ ഉപ്പാന്റെ കുടുംബവുമായി ഉമ്മാന്റെ കുടുംബവുമായിട്ട് എത്രമാത്രം ഹൃദയ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരുടെയും മുഖം ചുളിഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് പലരുടെയും മുഖം ചുരുങ്ങി പോകുന്നത് അപ്പോഴാണ് കാരണം പലർക്കും ഉപ്പയുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല ഉമ്മയുടെ കുടുംബവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല പറയാ മഹല്ലിൽ വലിയ ഒരുപാട് വീട്ടുകാര് കുടുംബക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഉള്ള നാൽപ്പതും തൊണ്ണൂറും നൂറും വീട്ടിൽ തന്നെ ചുരുങ്ങിയ ആളുകളോട് മാത്രമേ നമ്മൾ മിണ്ടാറുള്ളൂ അവരെ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാറുള്ളൂ ഒരല്പം ആളുകളോ ായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഹൃദയബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നുള്ളൂ കുടുംബത്തിൽ അധിക പേരും ഇന്ന് വെറുപ്പിനാണ് വിദേശത്തിലാണ് പണങ്ങിക്കടിയുന്നവരാ 
മഹല്ലായ മഹല്ലുകളിൽ പള്ളികളിലേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആളുകൾ തലയെ കെട്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് താടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റിയിൽ തഴമ്പുണ്ട് അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഖുർആന കയ്യിൽ പിടിച്ചോതുന്നുണ്ട് റമലാം വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ വല്ലാതെ വല്ലാതെ നെഞ്ചിനേറ്റിയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ സുഹൃതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോംബ്രൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല അമലുകളുടെ വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഇബാദത്തിന്റെ വഴികളൊക്കെ ധന്യമാക്കിയിട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോ മറുവശത്ത് വീടുകളിലുള്ള ഉമ്മമാര് ലുഹാനുസ്കാരം ഒഴിവാക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങളാണ് പിത്രനുസ്കാരം ഒഴിവാക്കാത്ത പെങ്ങളാണ് പതിരാ നേരത്ത് മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് പോലും തഹജുദ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എണീച്ചിട്ട് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് സുജൂത ചെയ്യുന്ന പെങ്ങളാ അമലുകളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഭാഗത്ത് കുടുംബമായിട്ട് പണക്കത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് നിസ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയോ എന്ന് നമ്മളറിയേണ്ടത് നോമ്പ് കൊണ്ട് മാത്രം അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുമോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മറ്റുള്ള ഇബാദത്തുകളെ കൊണ്ട് റബ്ബിനെ കടുക്കാനും അവന്റെ പൊരുത്തം കരഗതമാക്കാനും നമ്മൾക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഹബീബുന വസല്ലമതങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഹദീസുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളുടെ അമലുകള് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നതാണ് ഒളിവാക്കപ്പെടുന്നതാണ് സുഹാബ ഹബീബായ നിവിധങ്ങൾ പറയുകയാ ഓരോ ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആഴ്ചയിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തൊട്ട് ഈ ആഴ്ച വരെ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ അമലുകളുണ്ടോ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നടന്നിട്ടുള്ളത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള നന്മകള് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ള നന്മകളടക്കം അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂല് പറയാണ് എല്ലാ മലകളും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ വെളിവാക്കപ്പെടുമ്പോ ഫലാഹുവിധങ്ങൾ പറയാണ് കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് ഒരു അമലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല കുടുംബക്കാരോട് മിണ്ടാതെ നടക്കുന്ന ആളുകളെ പണങ്ങി കടിയുന്ന ആളുകള് അവര് ഏത് അമൽ ചെയ്താലും അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് ഒരു അമലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം നിസ്കാരത്തിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് നോമ്പിനേക്കാളും പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയത്തെയാണ് പരിശുദ്ധമായ മറ്റു നമ്മൾ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന അമലുകളെക്കാളേറെ നബിതങ്ങളെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബോധത്തോടെ ഇരിക്കണേ കൂട്ടരെ കൽബിനേക്കുന്ന ഇത് ആഴത്തിലിറങ്ങണം നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണം വർഷങ്ങളായി പണങ്ങി കഴിയുന്നവരാ നമ്മൾ രണ്ട് കൊല്ലമല്ല പത്ത് കൊല്ലമല്ല ഇരുപത് കൊല്ലമല്ല കാലങ്ങളായി പാരമ്പര്യമായിട്ട് പലരുമായിട്ട് പണങ്ങി കഴിയുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിയേണ്ടതാ ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഞാൻ ഇന്നലെ പോയപ്പോ കുവൈത്തില്ല അവിടെ നിന്ന് അവിടെയുള്ള പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവാസികളോട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വയത് കടഞ്ഞിട്ട് പിരിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു സഹോദരൻ എന്നോട് പറയാണ് ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ സദസ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായത് ഇവിടെ കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ ബോധ്യായത് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇരുപത് വീടുള്ള മഹലിൽ ചെന്നാലും അവിടെയും ഇരുപത് വീട്ടുകാരും മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല എന്തിനേറെ പറയണം മൂന്ന് പേര് ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുമ്പോ ഉമ്മാന്റെയും ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തെയും ഉമ്മാന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തെയും ഇങ്ങനെ ഈ തോതിൽ ഒരു തറവാട് വീടെന്നുള്ള നിലക്ക് മാളിക വീടെന്നുള്ള നിലക്ക് കഴിയുമ്പോഴും സഹോദരങ്ങളെ 
ഒരേ കിച്ചണിൽ രണ്ടടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് കടിയുന്ന ജില്ലയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ല എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പറയട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മഹിമ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് അടുക്കള വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ തറാവി നിസ്കരിച്ചു നോമ്പ് പിടിച്ചു പറയാൻ എന്തൊരു വിവാദത്താണല്ലേ കൂട്ടരെ കാണുമ്പോ എന്തൊരു ക്ഷീണാണ് ഒരു മാസം നോമ്പെടുത്തിട്ട് ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചു നമ്മള് ഖുറാൻ ഓതി 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 തളർന്നു നിസ്കാരം തറാവി ഇരുപതല്ല ഇനി നാൽപ്പത് റക്കായത്തായാലും നിസ്കരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് വിവാദത്തിനോട് നല്ല താല്പര്യം കാണിക്കുമ്പോ ആ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സലാം വീട്ടിൽ പൊരയിലേക്ക് വന്ന് കയറുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പൊരയിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളാണെങ്കിൽ സലാം വീട്ടിയിട്ടൊന്ന് തിരിച്ച് തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോ അവളുടെ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ അവൾക്ക് മുന്നിലൂടെ നടന്നു വന്നത് ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തെയാണ് മെയിൻഡ് ചെയ്തില്ല ഉമ്മാന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തെയാണ് മെയിൻഡ് ചെയ്തില്ല കണ്ട ഭാവം പോലും നടിക്കാതെ ഒരേ വീട്ടിൽ രണ്ട് അടുക്കള സൃഷ്ടിച്ചു കൊണ്ട് കടിയുന്ന നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോ നിങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്നലെ വരെ ചൊടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളെ കടിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എങ്കിലും ഇന്നലെ വരെ ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് പണങ്ങിയിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രി ഇന്നത്തെ ഈ രാത്രിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ഈ രാവ് നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അമൽ ഇതുവരെ അല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ തറാവി അല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ നോമ്പല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ള ദാനധർമ്മമല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ആമലും അല്ല സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മതങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആമലുകൾ സ്വീകാര യോഗ്യമാകണമെങ്കിൽ വേണ്ടത് കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തലാണ് മഹാനായ അബ്ദുള്ളാഹിബിനെ തൊട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാ തങ്ങളവർകൾ പറയാണ് ഞങ്ങളൊരു ദിവസം മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ആ സദസ്സിൽ ഒരു വിളംബരം ചെയ്തു ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എന്താ നബി തങ്ങളെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച ആളുകൾ എന്റെ ഈ സദസ്സിലിരുന്നേക്കല്ലേ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സദസ് അത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ സദസ്സാണല്ലോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ പരിഭാവനമായ സദസ് ലഭിതങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട സദസ്സാണല്ലോ ആ ഹബീബിന്റെ സദസ്സിനാണ് ലഭിതങ്ങളെ പറയുന്നത് സ്വഹാബത്തെ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കല്ലേ ഈ മജിലിസിലിരിക്കല്ലേ എണീച്ചു പോകണേ എണീച്ചു പോകണേ ഇത് കേട്ടപ്പോ സദസ്സിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നും ഒരു സഹാബി എണീച്ചോടി എണീച്ചോടി ഒരൽപ്പനേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാള് തിരിച്ചു വന്നു മഹാനായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ എവിടെയാ പോയത് എന്തിനാ പോയത് എന്തിനാ എണീച്ചോടിയത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു യാ റസൂലുല്ലാ നബിയെ നിങ്ങളുടെ സദസ്സിലിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സദസ്സിലിരിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിയുമായിട്ട് ഞാൻ ചെറിയ ഉടക്കിലായിരുന്ന പണക്കത്തിലായിരുന്നു തങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങളിരിക്കല്ലേ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എണീച്ചു ഓടിപ്പോയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിയോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചു നബിയെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു നബിയെ അവരുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത് എന്ന് സയ്യിദുനാ റസൂലുള്ള 
പ്രധാനമായും ഒരു കാര്യം അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂട്ടരെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് റബ്ബിലേക്ക് കരമുയർത്തിയിട്ട് റഹ്മത്ത് ചോദിക്കുന്ന നാളിലാ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പാപങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൃപാ കടാക്ഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പത്ത് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ അടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒടുവിലെന്നല്ല ഓരോ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുഹിമീൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ കരുണ ചെയ്യണേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞു തരണേ അല്ലാ റബിനോട് നമ്മൾ നിരന്തരം ചോദിച്ചു നമ്മുടെ നിരന്തരം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തില് പരിശുദ്ധ റസൂൽ ഈ സഹാബി ഉമ്മാന്റെ സഹോദരിയുമായിട്ട് പിണങ്ങിയിരുന്നു നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പോ പോയിട്ട് മിണ്ടിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു റഹ്മത്തിനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കരമുയർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് വട്ടമല്ല മുപ്പത്തി മൂന്ന് വട്ടമല്ല നൂറ് വട്ടമല്ല ആയിരം വട്ടമല്ല പതിനായിരം വട്ടം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നിറ കണ്ണുകളുമായിട്ട് റഹ്മത്തിനെ തേടിയാലും റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് വരാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ആരോഗ്യം തകരുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിപ്പപ്പനി പോലെയുള്ള വൈറസ് പോലെയുള്ള പനികൾ ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിക്കാൻ കാരണം എന്താ മനുഷ്യന് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാരകമായ പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ആകാശത്തിന് ചുവടയായിട്ട് അള്ളാഹ് ഇറക്കിയിട്ട് പരീക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ആ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണീര് പൊടിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ വേദനിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാ ലോകത്ത് ഇന്ന് പലരും പല കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വേദനിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് വേദനിക്കാനും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും അവരോട് മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊന്ന് ചിരിക്കാന് പോലും കടിയാത്തവരായിട്ട് കടിഞ്ഞുകൂടുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു എന്താ ഉമ്മത്തിനോട് പറഞ്ഞു തന്നതെന്നല്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് റഹ്മത്തിനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ ആ റഹ്മത്ത് ചോദിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ ഞാൻ ആ റഹ്മത്തിനെ ചോദിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പന്നന്മാരെ അള്ളാഹുവിലോട് കരമുയർത്തിയിട്ട് അള്ളാഹുവിനേക്ക് കൃഫ കടാക്ഷത്തെ ചോദിക്കാൻ അർഹതപ്പെട്ടവളാണോ ഞാൻ റബ്ബിന്റെ റഹ്മത്ത് വാങ്ങാനും ചോദിക്കാനും അർഹതപ്പെട്ടവളാണോ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ഇന്ന റഹ്മത്ത തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഒരു വിഭാഗത്തിന് അള്ളാഹു ഇറക്കൂല സ്വഹാവത്തെ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ മേലിൽ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങൂല ആ വിഭാഗത്തിന്റെ മേലിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഏതാ വിഭാഗം എന്നറിയുമോ ആ വിഭാഗത്തിൽ കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവരുണ്ട് കുടുംബ ബന്ധവുമായിട്ട് പിണങ്ങിക്കടിയുന്നവരുണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചവരുണ്ട് തകർത്തെറിഞ്ഞവരുണ്ട് ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാഹനം കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള റോഡിന്റെ പേരിലായിട്ട് മതിലിന്റെ പേരിലായിട്ട് വടിയുടെ പേരിലായിട്ട് തർക്കിച്ചിട്ട് വാശിയായിട്ട് പിന്നെ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് തമ്മിൽ പിണങ്ങി കടിയുന്ന ഇത്തരം നീച സ്വഭാവമുള്ള കുടുംബക്കാരുള്ള കൂട്ടത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുകയില്ല എന്ന് ലോകത്ത് തമാശക്ക് പോലും കളവ് പറയാത്ത സയ്യിദുന ഇവിടെ പണ്ഡിതന് സമമാണ് ഇവിടെ തങ്ങൾ സമമാണ് ഇവിടെ സ്വഹാബിയായാലും സമമാണ് ഇവിടെ വലിയായാലും സമമാണ് അവർക്ക് അള്ളാഹു അവരോട് ദുനിയാവിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ ഏതൊക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ടോ ആ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് മരിക്കുന്നത് വരെ ഇണക്കമില്ലാത്ത രൂപത്തിലാവൻ ജീവിച്ചത് എങ്കിൽ ആ വിഭാഗത്തിന് റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങുകയില്ല എന്ന് സയ്യിദുനാർ 
അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ബോധം തരട്ടെ പഠിച്ചോ നമ്മൾക്ക് ബോധം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ ആരോടും പണക്കോ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ പള്ളികളായ പള്ളികളിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുസ്ലിനേക്കോ ആദ്യത്തെ സ്വഫിനേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്വഫിനേക്കോ കയറി വരുമ്പോ അടുത്തുള്ളവൻ ആരാണെന്ന് മുഖം നോക്കിയിട്ടാണ് അവന്റെ ശരീരത്തോട് ശരീരം നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്താണ് നമ്മളുള്ളത് എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് കൂട്ടരെ ഒരു സ്ഥലത്തൊരു പള്ളിയിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ ഒന്ന് രണ്ടു പേര് ഒതുവെടുത്തിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് ഈ മാമിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരാ ആ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോ അടുത്തെത്തിയിട്ട് അവിടെ വന്ന് അവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യം കൈകട്ടിയിട്ടുള്ളവന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി അപ്പൊ ആളെ മനസ്സിലായി അവിടെ നിന്ന് രണ്ടുപേര് മാറിയിട്ട് മറ്റു ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോ നാട്ടിൽ പരിചയമുള്ള സഹോദരനോട് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അവരാ കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് പണക്കത്തിലെ അവസ്ഥാതെ അവര് തമ്മിൽ മിണ്ടാറില്ല ഭയങ്കര ശത്രുതയാണ് ആ ശത്രുത എവിടെ എത്തി ആ ശത്രുത എവിടെ എത്തി നിങ്ങളുടെ അണികളെ ചേർത്ത് വെക്കണേ അണികൾ ചേർന്ന് നിൽക്കണേ ണികൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള നിസ്കാരമാണ് അള്ളാഹു ഏറ്റവും ആദ്യം സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠത നിറഞ്ഞ നിസ്കാരവും സ്വഫ് ചേർന്നിട്ടുള്ള ചുമലോടെ ചുമര് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നിസ്കാരമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ദീന് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ അവിടെ പോലും കുടുംബത്തിന്റെ പേര് ശത്രുത കാണിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താ നമ്മളെ കടക്ക കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ ഏത് റഹ്മത്തിനെയാ നമ്മൾ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചത് എന്ത് കാര്യമാ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന റഹ്മത്തലാത്തൗമിൻ ഫീഹിം കാത്തിയുറഹിം കുടുംബബന്ധം മുറിച്ച ആളുകളുള്ള സദസ്സിൽ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാവൂല ആ സമൂഹത്തിൽ റഹ്മത്ത് ഉണ്ടാവൂല അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിബന്ധന നോമ്പ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിബന്ധന ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ദാനധർമ്മം സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നിബന്ധന എന്താ നിബന്ധന കുടുംബക്കാരായിട്ട് മിണ്ടണം കുടുംബക്കാരായിട്ട് മിണ്ടാതെ നീ പള്ളി പോയി നിസ്കരിക്കണ്ട നീ നിസ്കരിക്കണ്ട നീ നോമ്പ് പിടിക്കണ്ട നീ ചൊടിച്ചിട്ടാണോ ഉള്ളത് നീ ഖുറാൻ ഓതിയിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വീകരിക്കൂല സ്വീകരിക്കൂല സീതുന റസൂലുള്ളാഹു നമ്മൾ കീമാൻ തരട്ടെ ആ ഈമാനോടെ കുടുംബമായിട്ട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ ശത്രുതയില്ലാതെ കഴിയാൻ അള്ളാഹു തോഫി കയ്യട്ടെ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വയലിന് പോയി അവിടുത്തെ വയല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സഹോദരൻ എന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു കുറെ ദൂരാണോ ദൂരം എന്നല്ല ഉസ്താദെ നടക്കാനേ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വഴിയുള്ളൂ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സാധാരണ ഇന്നൊരു വീടെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾ യാത്രാ സൗകര്യവും വാഹനം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ വീട് നോക്കിയിട്ടല്ലേ വീടെടുക്കുള്ളൂ നിങ്ങളെന്ത് എങ്ങനെ വീടെടുത്തോ ചോദിച്ചു ആദ്യം റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബം തന്നെ അത് എനിക്ക് മുടക്കി എൻ്റെ റോഡ് മുടക്കി എൻ്റെ വഴി അങ്ങ് മതിൽ കെട്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ചു അവിടെ മതിൽ നിർമ്മിച്ചു സ്ഥാപനം ആ വീട്ടിലെത്തിയാ കാണാന്ന് പറഞ്ഞു പള്ളിയുടെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് അതിൻ്റെ ഓരോത്തിലൂടെ നടന്ന് ആ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി വീട്ടിലെത്തിയപാടയാൾ മുറ്റത്തുള്ള വേറൊരു വഴി എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു നല്ല മനോഹരമായൊരു മനോഹരമായൊരു വഴി ആ വഴിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് മതിലിങ്ങനെ കെട്ടി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നോട് പറയാം ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിലാണ് ഈ മതിലിങ്ങനെ വന്ന ദിവസാതെ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കുടുംബമാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നുള്ളത് ഉപ്പാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ കുടുംബം അഥവാ മൂത്താപ്പാൻ്റെ കുടുംബമാണ് മൂത്താപ്പാൻ്റെ മക്കളാണ് ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്രപ്രു അങ്ങനെയുള്ളൂ അപ്പം ചെറിയൊന്തൊരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നം വേറെ ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പ്രശ്നം അത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് റോഡുള്ളത് അവൻ്റെ പറമ്പിലൂടെയാണ് അവൻ്റെ ഭാഗത്തിലൂടെയാണ് അവരുടെ സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് ആ റോഡ് വരുന്നത് എന്ത് ചെയ്തു അവൻ്റെ പറമ്പിൽ പോയിട്ട് അവൻ മതിൽ കെട്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റോഡില്ലാതെയായി പോയി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട്
ഓന്റെ സ്ഥലം എടുക്കാനും പോയിട്ടില്ല ഞാൻ ഓട്ടോ ഓനെ ഉപദ്രവിക്കാനും പോയിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തേ ചെയ്തുള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മതിൽ കെട്ടി അതിലിപ്പോ എനിക്ക് ഓന്റെ സമ്മതം വേണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഓന്റെ സമ്മതം വേണ്ടല്ലോ വേണോ വേണ്ട പക്ഷേ നടന്നു പോകുന്നതിന്റെ പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവനിക്കൊരു വാഹനം കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ആദ്യം കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തിരുന്ന പിന്നീടത് നീ നിഷേധിച്ചാൽ പരിശുദ്ധ റസൂൽ പറയുന്ന മോനെ അതോടെ നിന്റെ ഈ മാനങ്ങ തകർന്നു ഈ മാൻ പോയി പിന്നെ പിന്നെ മുസ്ലിം എന്ന് പേരുണ്ട് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പേരില് മുസ്ലിം പേരില് മുസ്ലിം യഥാർത്ഥത്തിലോ മുസ്ലിം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അവൻ മുസ്ലിം അല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതിയാലും വേണ്ടില്ല കുടുംബത്തിനോട് ചോടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിം എന്ന് പേരിൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പാർട്ടി നോക്കിയിട്ടും കുടുംബത്തിനോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിതായ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിതായ തരട്ടെ അങ്ങനെ ചില നാടുകളുണ്ട് ഓ നമ്മുടെ പാർട്ടി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പൊന്നും അല്ല ഗ്രൂപ്പും പാർട്ടിയൊക്കെ വേറെയാ അത് അതിൻ്റെ ലെവ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ കുടുംബം എപ്പോഴും കുടുംബക്കാരായിരിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഈ മാന്തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഈ മാന്തരട്ടെ പാർട്ടിയുടെ പേരിലോ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേരിലോ ചോദിക്കാന്ന് എവിടെയും ഏതും നമ്മൾക്ക് ഏത് മതവും ദീനിൻ്റെ ഏത് വഴിയും നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആദർശം ചോർന്നു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നവരായിട്ട് കൂട്ടുകൂടരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഇമാൻ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നാൽ നശിച്ചു പോകാനും നഷ്ടപ്പെടാനും സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അവരോട് നമ്മൾക്ക് പിണങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള വഴികൾ ദീനെ നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലാത്ത കാലത്തോളം നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് സഹവസിക്കേണ്ടതാണ് സഹകരിക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിതായത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിതായത്ത് തരട്ടെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട വിഷയം കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മഹാരഥന്മാര് പോലും ഇതിന് വഴികാട്ടികളാ മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് സമസ്ത കേരള ജമയ്യത്തുല്ലമ്മയുടെ അമരക്കാരനായിരുന്ന മഹാനായ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് അവരെ വഴികൾ നമ്മൾ അറിയണം എന്താ അവരുടെ പാരമ്പര്യം എന്താ അവരുടെ ജീവിത രീതി എന്താ കാളമ്പാടി ഉസ്താദിന്റെ ജീവിത രീതി ഒരു ദിവസം കാളമ്പാടി ഉസ്താദോ ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു വരികയാണ് മറ്റേ വഴിയിലൂടെ ഇന്ന് നീലേശ്വരം കാതിയായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹമൂദ് മുസ്ലിയാർ എന്ന് പേരുള്ള മഹമൂദ് ഉസ്താദ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഷെയ്ഹുന മഹമൂദ് ഉസ്താദ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിളിക്കാറുണ്ട് നീലേശ്വരം കാതിയായിട്ടുള്ള ഉസ്താദ് വേറൊരു വഴിക്ക് നടന്നു വരികയാണ് രണ്ടുപേരും വന്നു അടുത്തെത്തി അപ്പം എവിടെ എവിടെ പോയത് എന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ രണ്ടുപേരും ചോദിച്ചറിയുമ്പോൾ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹമ്മൂദ് ഉസ്താദിനോട് പറയാത്ര അല്ല മഹമ്മൂദ് മുസ്ലിയാരെ ഞാനിപ്പോൾ ആ വഴിയിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരു തോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു പാലുണ്ട് ആ പാലത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ നടന്നു വന്നത് ആ പാലത്തിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പാലങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാതെ പേടിച്ചു പോയി കാരണം ഒരു ചെറിയൊരു പാലം ചെറിയ തോടാണ് ചെറിയ തോട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു പാലം ഈ ഒരു പാലത്തിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പം തന്നെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഭയം ഉണ്ടായി ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അള്ളാ ഇത്ര ചെറിയൊരു തോട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ പാലത്തിന് മുകളിൽ ഞാൻ നടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിന് വേറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മഷറ ലോകത്ത് പടച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ സിറാത്ത് പാലം ഞാൻ എങ്ങനെ വിട്ടുകിടക്കും അതാ കാളമ്പാടി ഉസ്താദിൻ്റെ ആശങ്ക നമ്മളൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കുറ്റം പറയാനുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ അല്ലേ കേട്ടോ കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് പറയാ മഹമ്മദ് ഉസ്താദിനോട് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ ഈ ഒരു ചെറിയ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കയറി വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കാലിന് കുറച്ച് വേറെ വന്നോയി ഭയപ്പെട്ടു ഞാൻ വീണവോന്ന് പേടിച്ചു പോയി ചിന്തിച്ചു പോയത് മഷറയെയാണ് അവിടെയുള്ള സിറാത്ത് പാലത്തിനെയാണ് അതിലൂടെ എങ്ങനെ നടന്നു പോകുമെന്നുള്ളതിന് എന്ന എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടത് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഭയപ്പാട് അതാണ് എന്നിട്ട് കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനോട് പറയത്രേ പിന്നെ ചെറിയൊരു ആശ്വാസമുണ്ട് എന്താശ്വാസമെന്നല്ലേ കുടുംബ സന്ദർശനം സിറാത്തു പാലം വിട്ട് കടക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ ഹരീസലൂടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു
ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയി വരുന്നതും കുടുംബത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൽവിലുള്ള ആശ്വാസം കുടുംബത്തിനെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയതിൻ്റെ പേരിൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുവല്ലോ എന്തേ മഹാന്മാര് കണ്ടത് ദുനിയാവിൽ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീ കിട്ടുമ്പോ ചിന്തിച്ചു നോക്ക അത്രേ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം പട്ടിക്കാട് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ലീവ് വെള്ളിയാഴ്ച കിട്ടുന്ന ഒരു ലീവ് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുകയല്ല ചെയ്തത് കുടുംബത്തിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലുന്നു കുടുംബ സന്ദർശനം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പാടി ഉസ്താദ് എന്തിനു വേണ്ടി ആഹ്റത്തില് ആഹ്റത്തില് സിറാത്തു പാലത്തിലൂടെ വിട്ടുകടക്കാൻ കുടുംബ ബന്ധം കാരണമാകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിതായത്ത് തരട്ടെ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് അവരൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഫ്രീ കിട്ടുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി പോയത് കുടുംബത്തിനെ അത് രോഗിയായിട്ടൊന്നുമല്ല വെറുതെ ഏതൊക്കെ കുടുംബം ഉണ്ട് ആ കുടുംബത്തിനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകും നമ്മൾ ഫ്രീ ആയാൽ എവിടെ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ പറ നമ്മൾക്കൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഫ്രീ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ പെരുന്നാളാണ് ഏ പെരുന്നാളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പരമാവധി ഫ്രീ ആകും നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ കൂടുതൽ പേരും പോവുക പാർക്ക് പോയിരിക്കാൻ ബീച്ച് പോയിരിക്കാൻ കടപ്പുറം പോയിരിക്കാൻ പയ്യാമ്പലം പോയിരിക്കാൻ ഇതല്ലേ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തുള്ളൂ ആ പയ്യാമ്പലവും അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിലും ബീച്ചിലും പോയി ഇരുന്നിട്ട് സമയം കളയുന്ന നേരത്ത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മക്കളോടും ഭാര്യയോടും പറയാം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിന് അടുത്തുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ നമ്മൾ പോയല്ലോ ഇനി ഇൻഷാന്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ദൂരമുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ വീട്ടിലൊന്ന് പോയാലോ ആർക്കാ അങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നുക അല്ലെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് കുട്ടികൾക്ക് ആ കുടുംബത്തിന് പരിചയമുള്ളത് കൂട്ടരെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെയും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്ത ഏത് പെണ്ണിനെയും ആമ്പിള്ളർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും ഏത് പെമ്പിള്ളർക്കും ആമ്പിള്ളറെയും പരിചയം ഉണ്ടാവും ആ അത് ചോദിച്ചാൽ പറയും അത് വാട്സപ്പിലൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സാ അത് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സാ അല്ലേ അതൊക്കെ അവൾ ആ ഇന്ന് ബന്ധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപ്പാന്റെ കുടുംബം ഉമ്മാന്റെ കുടുംബം അല്ല ഫേസ്ബുക്ക് കുടുംബം വാട്സപ്പ് കുടുംബം അങ്ങനെ കുറെ കുടുംബമുണ്ട് അവിഹിത ബന്ധം എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിതായത്ത് തരട്ടെ അനിവാര്യമായ ബന്ധങ്ങളെ മറക്കുകയും അവിഹിത ബന്ധങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം അറിയണേറിൽ പാതിരാ നേരത്തു പോയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ കഴബാ ഷരീഫിന്റെ ചാരയിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്താലും അള്ളാഹു ദ്വാ സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് മഹാനായ സുഹാബികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖരായ ഒരു സുഹാബി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് എന്നൊരു സംഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ മസൂദ് സുബൈ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ഖുർആാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ശേഷമുള്ള ഖുർആൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ സദസ്സിൽ പിന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ദ്വായാണ് പ്രാർത്ഥനയാണ് സഹോദരിമാരെ ഏതേത് മജിലിസിലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താ ആ സദസ്സ് പോയ ദുവായ് കിട്ടും ആ ഉസ്താദിന്റെ ദുവായ് കിട്ടും ആ തങ്ങളെ ദുവായ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദുവാക്ക് പോകാം അല്ലെ മജിലിസിന്നൂറിന് പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ മറ്റു ആത്മീയ സദസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലാറുണ്ട് പോകാറുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം കരഞ്ഞ് 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 ആമ്യം പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഈ കരച്ചിൽ വെറുതെയാണ് ഈ ആമ്യം പറച്ചിൽ വെറുതെയാണ് ഈ ഇരുത്തം വെറുതെയാണ് ഈ കൈ ഉയർത്തിയത് വെറുതെയാണ് മഹാനായിബിനെ മസൂലാഹു എന്ന് പറയാത്രേ അതേ സ്വഹാപത്തെ നമ്മുടെ ഖുർആൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഖുറാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് പ്രാർത്ഥന നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരട്ടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ കുടുംബത്തിനോട് ആരെങ്കിലും
അവരണീച്ചു പോകണേ അവരണീച്ചു പോകണേ നമ്മുടെ ദ്വാന്റെ സദസ്സല്ല ആ വിഭാഗം വേണ്ട നമുക്ക് അവരെ വേണ്ട അവരിരുന്നിട്ടുള്ള ദ്വാ വേണ്ട നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരെണീച്ചു പോണേ അവരെണീച്ചു പോട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞു തരുമ്പോ അവരെ പേര് പറയുമ്പോ റതിയുള്ളവന് പറയാൻ കുറച്ച് മടിയുണ്ടാവും അല്ലേ കാരണം നമ്മള് നമ്മള് തന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്ത് തന്നെ അന്ന് ഇബിന് മസൂദ് റതി അള്ളാഹോന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിലോ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു കേട്ടോ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി പറയല്ല ഇന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഇന്ന് ഈ സദസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയുള്ള സദസ്സാണേലും എവിടെയുള്ള സദസ്സാണേലും ആ കുടുംബക്കാരോട് ചോദിച്ച ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ദ്വാരക്കാൻ പോവാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആരിരിക്കാൻ പാടില്ല കുടുംബത്തിനോട് ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരുണ്ടാവുള്ളൂ ദ്വാരക്കാം വന്ന ഉസ്താദ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ മൈക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളുണ്ടാവും കാരണം അത്രത്തോളം കുടുംബക്കാരുമായിട്ടുള്ള പണക്കങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഈ മാന്തരട്ടെ ഇന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ചൊടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ഏ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുടുംബത്തിനോട് എത്രത്തോളം മിണ്ടുന്നുണ്ട് മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് എത്രത്തോളം ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പറയാൻ പറ്റൂല ചില ആളുകൾ പറയും ഞാൻ അങ്ങ് ചൊടിയൊന്നുമില്ലപ്പ കണ്ടാ മിണ്ടും പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടിയ അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഒരു പാലോട്ടാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ടുണ്ടായ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടുണ്ടായ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ അങ്ങനെയല്ല കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഇൻഷാന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞു തരാം സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായിബിനെ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഇരിക്കല്ലേ എണീച്ചു പോകണേ എണീച്ചു പോകണേ അവൻ അവരണീച്ചു പോകണേ എന്നിട്ട് മഹാനായിബിനെ മസൂദ് റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് മഹാനായി ബിന മസൂദ് റലി അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവന്റെ നേരെ ആകാശ കവാടങ്ങൾ കൊട്ടിയടയുന്നത് അവിടെ ദുവാ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല സീതുന ഇബിന മസൂദ് അള്ളാഹു നമ്മൾ കീമാന്തരട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ബോധ്യമായോ ഏ നിസ്കാരത്തിനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ത് പറ ഏ ദുവാനേക്കാളും വലുതാണ് എന്ത് ആ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിതായത്ത് തരട്ടെ ഉസ്താദിനോട് പോയിട്ട് ഉസ്താദെ കൊറേ കാലൊന്നും ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ടില്ല ആകെ ഒരു അഞ്ചു പത്ത് കൊല്ലേ നിന്നിട്ടുള്ളൂ വേണ്ടതുപോലെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താ മൊത്തത്തിൽ പറക്കത്തില്ല പിന്നെ ശാരീരികപരമായും ഭയങ്കര ക്ഷീണത്തിലാണ് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്നോട് ഇതുപോലെ പരാതി വലിയ വലിയ പരാതിയുമായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളോട് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനോട് എങ്ങനെയാണെന്ന് സത്യത്തിൽ ലോകത്ത് പെടുന്നനിയുള്ള മരണങ്ങൾ നടക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ മാരകമായ പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും വരാൻ നമ്മുടെ റിസ്ക് ചുരുങ്ങാനും കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചവർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഇതായത്ത് തരട്ടെ നിങ്ങളെ നോക്കി എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് പഴയ പഴയ വയസ്സന്മാര് പഴയ പഴയ ആളുകൾ അവര് തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചും നൂറ് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്താ കുഴപ്പം എന്താ അവർക്ക് പറ്റിയ എന്താ അവർക്കുള്ള നേട്ടം എന്താ അവർക്കുള്ള നേട്ടം അവര് അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബമായിട്ട് ഭയങ്കരം ബന്ധ ഇന്നോ പറയാൻ രണ്ടു നിലയുള്ള വലിയ വീടുണ്ട് അല്ലേ വലിയ മതിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാഹനമുണ്ട് എല്ലാ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള വീടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തില്ല നമ്മള് ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് കടയിൽ കയറി ഒരു ബോക്സിൽ കൊലയിൽ ഒരുപാട് മുന്തിരിക്കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് കൊലയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മുന്തിരിക്കൂട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതിന് റേറ്റ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കടക്കാരൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊലയിലുള്ള മുന്തിരിക്ക് കിലോന് ഇരുന്നൂറ് രൂപയും കൊലയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയതിന് കിലോ മുപ്പത് രൂപയുമാണ് സാധനം ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഒരേ പേരാണ് ഒരേ സാധനമാണ് പക്ഷേ വ്യത്യസ്തമായ റേറ്റാ പൈസ രണ്ട് രൂപത്തിലാ അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നത് ഇത് കൊഴിഞ്ഞു പോയപ്പോ ആ കൊലയിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോ അതിനത്രേ വിലയുള്ളൂ അതിനത്രേ വിലയുള്ളൂ ഇസ്ലാമിൽ അത്രേ ഉള്ളു വില 
കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് പിണങ്ങി കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലും അത്രേ വില ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിദായത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിദായത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ കൂടുതൽ നേരം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആരോഗ്യമൊന്നും എനിക്കില്ല ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വളരെ ഗഹനമായി വിശാലമായി നമ്മൾ അറിയേണ്ട വിഷയമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പണങ്ങരുത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ആരോടൊക്കെ പണങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അവരോട് ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കും പൊരുത്തപ്പെടിക്കും എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ശത്രുത വെച്ച് കഴിയുന്നവർക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും മാപ്പ് കൊടുക്കും ഇൻഷാല്ല ഇൻഷാല്ല ഇത്ര കാലം വയത് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഉസ്താദേ അലഹമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമായത് ഇന്നത്തെ ഈ വയതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിനോ ലയിക്കിനോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞു അയാൾ അത്രയും വർഷങ്ങളായി പണങ്ങി കഴിയുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് അയാൾ എന്നോട് പറയാ ഗാന്ധിജിന്റെ കാലത്ത് ചൊടിച്ച രണ്ട് കുടുംബം സാധെ ഈ സദസ്സ് എന്ന് വയത് കേട്ടിട്ട് പിരിയലോടു കൂടെ തന്നെ അവരവരുടെ വീടിന്റെ ഗേറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടു പേരും കരഞ്ഞ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അവരവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറിയത് വർഷങ്ങളായിട്ട് പണങ്ങി കഴിയുന്ന കുടുംബക്കാരാ കമ്മറ്റ് ഭാരവാഹികൾ പല തവണ ശ്രമിച്ചു നോക്കി പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പാർട്ടി ഇടപെട്ടു പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അലഹമില്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആശയം അത് നല്ല മനസ്സോടെ ഒന്ന് റമദാനിൽ വന്നിരുന്ന് കേട്ടപ്പോ ചിന്തിച്ചു രണ്ടു പേരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് ആഗ്രഹം ഒന്നും എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടാക്ക് നന്നാണെന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ രണ്ടാളെയും മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്താ ഓളോടെ എനിക്കും ഉണ്ടണം അവര് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഓൾ എന്നോടും ഉണ്ടട്ടെ എന്നല്ല എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടണം എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടണം സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള നീയത്തായിരുന്നു അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർഷങ്ങളായി പടങ്ങി കടിഞ്ഞിരുന്ന കുടുംബം നന്നായി എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അറിയുന്ന പോകുന്ന വേദികളിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് ദ്വാ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ ഭാഗത്തും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ കുടുംബത്തിന് നീ ഏറ്റെടുക്കണ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹുവെ നീ ഹൈറാക്കി കൊടുക്കണ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നീ ഏറ്റെടുക്കണ ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഉപദേശത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഇൻഷാല്ലാ എന്റെ കൽപ്പിൽ മറയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന കറ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പകയും എല്ലാം മാറ്റിവെച്ചിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിനോട് ഇൻഷാല്ലാ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞു ചിരിക്കണം എനിക്കൊന്ന് മനസ്സ് നിറഞ്ഞൊന്നും സംസാരിക്കണം എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇടപഴകണം മരിക്കുന്നത് വരെയില്ല എനിക്കറിയാൻ പറ്റൂല എപ്പോഴാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണം എന്നെ തേടി വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ചൊടിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആളടക്കം എന്റെ മയ്യത്തിന്റെ മൂടുപടം പൊക്കിയിട്ട് നോക്കാതിരിക്കുകയില്ലല്ലോ അവരന്നേരം സങ്കടപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ലല്ലോ ആശങ്കപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ലല്ലോ മനസ്സിൽ ചെറിയൊരു വേദനയെങ്കിലും വരാതിരിക്കുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അള്ളാ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം എന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവരാ വേപനാധിപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവരാശങ്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് മുണ്ടണം എന്തിന് വേണ്ടിയാ കറുത്ത മുഖമുള്ളവരായിട്ട് മയ്യത്തായിട്ട് കിടക്കാതിരിക്കാൻ മയ്യത്തായി എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുഖത്തിൻ്റെ നിറം മാറാതിരിക്കാൻ മയ്യത്തായി എൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളിലുള്ള നിറം മാറാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവേ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖവുമായിട്ട് എനിക്ക് മയ്യത്തായിട്ട് കിടക്കാൻ കണ്ട കണ്ട ആളുകൾ എന്റെ മയ്യത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് പറയണം വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൊള്ളുന്നില്ല മരിച്ചു കിടക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അള്ളാ മരിച്ചു കിടക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തൊരു മുഖമാ എന്തൊരു പ്രകാശമുള്ള മുഖമാ ദുനിയാവിൽ കാണുന്ന സമയത്തും നടക്കുന്ന സമയത്തും കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ആളാണ് പെണ്ണാണ് പുരുഷന ഇപ്പോഴതാ കടക്കുന്നു മരിച്ചിട്ട് പുഞ്ചിരിയോട് എന്തൊരു നല്ല മുഖമാ ദുനിയാവിൽ കുടുംബത്തിന്റെ മുഖം നോക്കിയിട്ട് ഈമാനോടെ ചിരിച്ച് നടന്നവന് മരിച്ചിട്ട മയ്യത്തായി കടക
അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ സഹോദരിമാരെ ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നതിന്റെ കാരണം നമ്മളുടെ സംസാരമാണ് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ നാവിനെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയുടെ പേരിലാണ് കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ തകർന്നു പോകുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ കുടുംബം ഉപ്പാന്റെ കുടുംബം എന്തോ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മളോട് ദേഷ്യം പിടിച്ചു ദേഷ്യം പിടിച്ച നമ്മളെ പലതും പറഞ്ഞു നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാതിരുന്നു പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒക്കെ കേട്ടിരുന്നു എന്നാ ഇന്നത്തെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ചില ആളുകൾ എന്താ പറയാ നീ എന്തിനാ ഓള് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓം പറയുന്ന എന്തിനാ നീ കേട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ പോരെ നിന്റെ അത്ര പവറും നിന്റെ അത്ര പണവും സ്വാധീനവും അവർക്കില്ലല്ലോ അങ്ങോട്ട് പറയണം അവിടെ പിന്നെ കുടുംബാന്നൊന്നും നോക്കാനില്ല നിന്നെ പറഞ്ഞ നിന്റെ മേത്ത് തൊട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തെ തൊട്ട് കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് കുടുംബാന്ന് നോക്കണ്ട നീ അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം പറഞ്ഞോ ഇതൊരു മുമ്മിനിന്റെ സ്വഭാവമാണോ പരിശുദ്ധ റസൂൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് വിധങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ലേ ആ റസൂൽ അള്ളാ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ട് നബിയെ ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അടുത്ത് പോകാറുണ്ട് അവരെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ അവർ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്നെ അവർ പരിഗണിക്കാറില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചില കുടുംബം അങ്ങനെയാ പണം ഇല്ലാത്തപ്പോ അവരെ പേര് പറയാ നമുക്ക് മടിയാ എന്നാ ഓൻ ഇത്തിരി നല്ലൊരു വീടും ഒരു ലക്ഷറി വാഹനവും നല്ലൊരു വണ്ടിയൊക്കെ ആയി അത്യാവശ്യം ദുനിയാവിൽ കാണാൻ കുറച്ച് പത്രാസോടെ നടക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ദൂരെ വരുമ്പം തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങും ഓൻ്റെ വണ്ടി കാണുമ്പം തന്നെ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ്റെ വീട് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയും അത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വീടാണ് അത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് അത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവനാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരാ വരുന്നത് എന്നാ ഇന്നലെ അവരൊന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു പാവങ്ങളായിട്ട് ദരിദ്രരായിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലഘട്ടമാണെങ്കിൽ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലോ അവരെ കുടുംബം എന്ന് പറയാൻ ആരുമില്ല പരിചരിക്കാനും നോക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ആളില്ല പണമുണ്ടോ ഇന്ന് കുടുംബമുണ്ട് പണമില്ലേ കണ്ണൂരിൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പണമുണ്ടോ കൂടെ ഭർത്താവ് ഉണ്ടാവും ഇനി പണമില്ലേ എന്നാ ഭർത്താവിനെയും പണ്ട അങ്ങനല്ലേ ഞാൻ കാസർഗോഡുകാരനെ വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും പാടും ഞാൻ കണ്ണൂരിൽ നിന്നാ കല്യാണം കഴിച്ചത് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നാ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പുയ്യാപ്പിള തന്നെ അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നത് അത് എന്നിലൂടെ അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത് നമ്മൾ അലഹമില്ല വളരെ സന്തോഷകരമായി അത് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കണ്ട ഉസ്താദ് അങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് അലഹമില്ല ഇന്നേ വരെ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പള്ളിയിലെ ഉസ്താദാകുമ്പോൾ പലരും വരുമില്ലേ ഇന്ന് എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ആ ഉച്ച സമയത്ത് വന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ വിശ്രമിക്കും പുരയെന്ന് ഉച്ചക്ക് ചോറും വെച്ചിട്ട് വരിക എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ വിശ്രമിക്കുക അന്വേഷിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രശ്നം ഭാര്യമായിട്ട് വലിയ അടുപ്പൊന്നുമില്ല ആടെ കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോരക്ക് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം പള്ളി പോയിട്ട് വിശ്രമിക്ക അല്ലേ അങ്ങനെ കുറെ ടീമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് ഹിതായത്ത തരട്ടെ ആ സഹോദരിമാരെ നല്ലോണം കേട്ടോ ഒരു ചെ ഒരു സംഭവം ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം തളിപ്പറമ്പിൽ നടന്നൊരു അനുഭവം ഞാൻ അവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഹൈവേ പള്ളിയിൽ അപ്പം അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ്റെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു റൂമിലേക്ക് വന്നു എന്നോട് പറയാം എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി ഈ അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ടു സാധെ ഇന്നാലില്ലാഹി വൈന്നായിരേ റാജീവ് എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചു എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട് എന്താ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചു ആ സഹോദരൻ എന്നോട് പറയാം ആ പെണ്ണിന് ആ ഉമ്മാക്ക് ആ സഹോദരിക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയതാ അറിയപ്പെടുന്ന തളിപ്പറമ്പിലുള്ള അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു മൂന്ന് നാല് ദിവസം മണ്ടിയിരുന്നു സംസാരിച്ചിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു വള്ളം കുടിച്ചിരുന്നു ശാരീരികപരമായിട്ട് അസ്വസ്ഥത നേരിടുന്നു എന്നല്ലാതെ സംസാരത്തിനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനോ യാതൊരു മുടക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല നാല് ദ
സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൈകൊണ്ടാങ്ങ്യം കാണിക്കാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോ ഇറങ്ങുന്നില്ല തൊണ്ടയിലൂടെ ഇറങ്ങുന്നില്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്ത തൊണ്ടക്കോ നാവായക്കോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാത്ത പെണ്ണിന് എന്തു പറ്റിയെന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഉമ്മാന്റെ വായിൽ നാവില്ല ാവിറങ്ങിപ്പോയിരിക്കാണ് നാവിറങ്ങിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മൂന്ന് ദിവസം അതേ അവസ്ഥയിൽ കടന്നിട്ട് ആ പെണ്ണുങ്ങളെ മരണപ്പെട്ടു നാവ് കൊണ്ട് ലായില്ല ചൊല്ലാൻ അല്ല അനുവദിച്ചില്ല ഇതിന്റെ കാരണമാണ് ആ സഹോദരൻ അറിയേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ അവരെന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ജീവിതത്തിൽ നാവ് കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഉപദ്രവം ഏറ്റു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഉപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ഈ മാനോടെ മരണപ്പെടുകയില്ല ചൊല്ലിയിട്ടവർക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയേണ്ടത് ആ പെണ്ണുങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ചങ്ങായിക്ക് ആദ്യം പറയാൻ ഒരു മടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയാൻ പറഞ്ഞു എന്താ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം കുടുംബത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് സ്ഥാതയെ പലരെയും കുറ്റം പറയും വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ഫിത്തിനെ പറയും കുറ്റം പറയും കളിയാക്കും ഇങ്ങനെ പരദൂഷണം പറയും പലരെയും നാവ് കൊണ്ട് ഉപദ്രവിക്കും കുടുംബത്തിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒരാൾക്കും ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോളൂ ഉമ്മമാരെ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ കരുതും ഒരു നൂറ് രൂപയും അഞ്ഞൂറും ആയിരവും ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ അവര് നിങ്ങളെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഇല്ല പുറത്തുള്ള പല പെണ്ണുങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ പേരിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടാകും അവളോട് കൂടുതൽ മണ്ടിക്കൂടാ അവളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചുകൂടാ അവളെ സ്വഭാവം ശരിയില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് അറുപത് കൊല്ലം കൊണ്ട് പങ്ങളെ ഈ നാവിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തങ്ങ് നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറയാനിരിക്കുമ്പോ മാപ്പ് ചോദിക്കണേ മാപ്പ് ചോദിക്കണേ പങ്ങളെ ഈ മാനോട് മരണപ്പെടാനാ അള്ളാഹുവിനെ ഈ മാനോടെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഹബീബായ റസൂൽ അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ദുനിയാവിൽ നീ ജനങ്ങൾക്ക് ഭാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മരണപ്പെടുന്ന സമയത്തും മോനെ അതേ ഭാരത്തോടെയാണ് നീ ഇവിടെ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോവുക അതിനാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ത നിന്റെ നാവ് കൊണ്ട് ഒരാൾക്കും നീ ഭാരമേൽപ്പിക്കല്ലേ ഭാരമുള്ള പെണ്ണായി മാറല്ലേ ഫിത്തനകളെ പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണേ കുടുംബത്തിനെ കളിയാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണേ പല പല കുടുംബക്കാരുടെയും കല്യാണത്തിന് പാരയാകുന്നത് ഒഴിവാക്കണേ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്വത്തോ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലമോ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പോ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പാരയാകല്ല മോനെ കുടുംബത്തിന് ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു ഗുണം വരുമ്പോ ആ ഗുണം നേടിയെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നീ ഒരു തടസ്സമായി മാറല്ലടാ തുനിയാവിൽ ചെയ്ത് തീർത്ത അമലുകളെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് മുസരിക്ക് ഇങ്ങളെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നവനായിട്ടായിരിക്കും നീ അവസാനം മരണപ്പെട്ടു പോവുക ഇന്ന് ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മരണങ്ങൾ മുഴുവനും അതിദാരുണമാ 
പല പല മയ്യത്തിന്റെയും മുഖം കാണുമ്പോ മര്യാദക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറെ ആയിട്ടുള്ളൂ മയ്യത്തിന്റെ മുഖം കരി കരുവാളിപ്പ് വീണിട്ടുണ്ട് മയ്യത്തിന്റെ മുഖം നീല നിറമായിട്ടുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ദുർഗന്ധം നാവമനക്ക് വമിക്കുന്നുണ്ട് നാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ടി വരുന്നു സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരുപാട് വീടുകളിലുള്ള മോശമായ മരണങ്ങൾ ബാത്റൂമിൽ കടന്നുകൊണ്ടുള്ള മരണങ്ങൾ ഇപ്പിലീസിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിലുള്ള മരണങ്ങൾ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ പൊന്നുമോനെ ആർക്കാണ് അവസാനം നന്നാവുന്നത് എന്നറിയുമോ അവസാന വിജയം തക്കവയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാ മുത്തക്കിങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അവസാനം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക തക്കവയുടെ ഭാഗമാണ് കൂട്ടരെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തക്കവ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോഹമിനെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ മോനെ കുടുംബ ബന്ധത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ മോളെ അത് കളിയാക്കാനുള്ള ബന്ധമല്ല അത് കുറ്റപ്പെടുത്താനുള്ള ബന്ധമല്ല അവരുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതമേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ മനസ്സിന് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് നീ ഒരു ഭാരമായി മാറിക്കൂടാ നിന്റെ പണമോ നിന്റെ വീടോ നിന്റെ സ്ഥലമോ നിന്റെ വാഹനമോ നിന്റെ കുടുംബത്തിനൊരു തടസ്സം നിൽക്കുന്ന രൂപത്തിലായി കൂടാ പരിശുദ്ധ ദീനെ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു മഹാനായ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പറയുകയാ സ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുമ ശിഷ്യന് മഹാനായി ഇവനെ മസൂദ് അലി അള്ളാഹു എന്ന് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ച ആളുകൾ അത് ആ ചെയ്തിട്ടും പ്രയോജനമില്ല അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ കൂട്ടരെ സൂക്ഷിക്കണേ ആ ബന്ധങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ മാനിന്റെ പ്രഭപരത്താൻ ആഗ്രഹിക്കണേ അവരോട് നിങ്ങൾ വെറുപ്പോടെ കടിയല്ലേ പരിശുദ്ധ റസൂല സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം കാണിച്ചവരോട് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ബന്ധം പുലർത്തിയാൽ മതിയോ ഇങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചവരോട് മാത്രം അങ്ങോട്ട് ചിരിച്ചാൽ മതിയോ ഇങ്ങോട്ട് സഹായിച്ചവരെ മാത്രം അങ്ങോട്ട് സഹായിച്ചാൽ മതിയോ ഇല്ല ഇല്ല ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറയാണ് ഇങ്ങോട്ട് ചെയ്തതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നവനല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധം പുലർത്തുന്നവന് എവിടെയാണോ ബന്ധങ്ങൾ മുറിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് ആ ബന്ധങ്ങളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇണക്കി ചേർക്കലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബന്ധമെന്ന് ഹബീബായ റസൂലങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിന്റെ പ്രഭാതോദയത്തിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സാഹചര്യത്തില് എത്രയോ മഹല്ലായ മഹല്ലുകളിൽ നമ്മളെ പലരും കുടുംബക്കാര പലരും നമ്മളെ കുടുംബാംഗങ്ങള പക്ഷേ തമ്മിലെ ബന്ധമില്ല തമ്മിലെ പണക്കമാ ഇന്നു മുതല്ലത് വേണ്ട മോനെ ഈ മാനിന്റെ ചെറിയൊരു അടയാളം ചെറിയൊരു അടയാളം നിന്റെ കൽപ്പിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല മോനെ മോളെ നിനക്ക് കുടുംബത്തിനോട് ചൊടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മാനിന്റെ ഒരു കടുകുമണിയോളം അതിന്റെ അത്ര ഈ മാൻ നിന്റെ കൽപ്പിൽ അള്ളാഹു നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുടുംബത്തിനോട് പണങ്ങാ നിനക്ക് കടിയില്ലടാ 
കുടുംബത്തിനോട് ചൊടിക്കാൻ നിനക്ക് കടിയില്ല പെങ്ങളെ ഓരോ നിമിഷവും കുടുംബത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുടുംബത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നവനായി മാറിയാൽ മോനെ മറ്റുള്ള അമലുകളെക്കാളേറെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നീ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മ പരിശുദ്ധ ദീനത നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനാൽ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെയൊക്കെ നാടായ നാടുകളിൽ ശത്രുതകൾ കൂടി വരുമ്പോ വെറുപ്പുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള അടുപ്പങ്ങൾ അകന്നു പോകുമ്പോ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരാനും വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മെ തേടി വരാനും കാരണം ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നത് കൊണ്ട് ബന്ധങ്ങൾ തകരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പത്തും പതിനഞ്ചും മക്കളുള്ള വീട്ടിൽ ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളെ വരികയുള്ളൂ രണ്ടും മൂന്നും മക്കളുള്ള വീട്ടിൽ വലിയ വലിയ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ അവിടെ വരാ കാരണം എന്തേ കുടുംബം ചുരുങ്ങുമ്പ പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയാ അതിനാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് മാരകമായ രോഗങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ വരാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അകന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാ ഈ ബന്ധങ്ങൾ കൂട്ടിയോജിക്കാനും ഇണക്കാനും ചേർക്കാനും നമ്മൾക്ക് കടിഞ്ഞ ചെയ്തു തീർക്കുന്ന ഏത് അമനും നിന്നെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാണ് മോനെ മോളെ നീ ചെയ്യുന്ന ഏത് സുഹൃത ഏത് 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 സുഹൃതങ്ങളും കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാ അവന്റെ റഹ്മത്ത് നിനക്കപ്പെടും ലഭിക്കുന്നതാ ഇല്ല മറിച്ച് നിനക്ക് ഈ ഒരു പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉപദേശം കേട്ടിട്ടും നിന്റെ കൽബ് നന്നായില്ല നിനക്ക് അവരോട് സഹതാപം തോന്നിയില്ല നീ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചതല്ലേ എന്നെ ഒരുപാട് ആക്രമിച്ചതല്ലേ എനിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തതല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെയാ മാപ്പ് കൊടുക്കുക ഞാൻ എങ്ങനെയാ പുറത്തു കൊടുക്കുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം സഹിച്ചത് ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീത്തുന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിച്ചത് ആരാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണ മേഖലയിലൂടെ കടന്നു പോയത് ആരാ അത് മുഹമ്മദ് ഏറ്റു നടന്ന വേറൊരാളും ലോകത്തുണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി കയ്യാമത്ത് നാളെ വരെ വരികയുമില്ല അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് നിലനിർത്തണോ പുണ്യ നബി നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് മോനെ സ്നേഹമാ കാരുണ്യമാ ജനങ്ങളോടും കുടുംബത്തിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും ബന്ധവുമാ ഈ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയും എവിടെയും എത്തിപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയാ എവിടെയും നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുകയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ നോട്ടം പോലും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പവിത്രമായ റമലാനിന്റെ ദിനങ്ങൾ ഓരോന്നും കടന്നു പോകുമ്പോ അതിലേറെ മഹത്വമേറിയ ദിനങ്ങളാണ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് റഹ്മത്തിന്റെ പത്തങ്ങ് വിട പറയാൻ എടുക്കുമ്പോ മഹഫിറത്തിന്റെ പത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുകയാ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടേ ഇതോടുകൂടെ പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നതോ അതേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആയിരം മാസങ്ങളോളം അമൽ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യം ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ലൈലത്തിൽ കതറിന്റെ പുണ്യമായ ദിനങ്ങളെ തേടിയിട്ടുള്ള സമയങ്ങളും ദിനങ്ങളും നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തു വരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊങ്ങളെ നന്നാകാ കൽപ്പിനൊരു മാറ്റം വരുത്താ കൽപ്പ വിശാലമാകാ ആരോടും ശത്രുതയില്ലാതെ പകയില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ കടിയാ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സൂറത്ത് പറഞ്ഞു തരാ 
അതേപോലെ തന്നെ അസൂയയില്ലാതെ കടിയാനും ഒരു സൂറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചിന്തിക്കുകയോ പറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അസൂയാവഹമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാനും ഒരു സൂറത്ത് ഇൻഷാല്ല രണ്ട് സൂറത്ത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ വിട മഹാരഥന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹൃദയ വിശാലതക്കുള്ള സൂറത്ത് മനസമാധാനത്തിനുള്ള സൂറത്ത് കൽപ്പിൽ വെറുപ്പ് നീങ്ങാനും പക നീങ്ങാനും ദേഷ്യം നീങ്ങാനും ശത്രുത നീങ്ങാനുമുള്ള സൂറത്ത് ഏതാ അതോടൊപ്പം തന്നെ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മളോട് പലതും പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ അസൂയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഏൽക്കാതിരിക്കാൻ മഹാരഥന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച സൂറത്ത് ഏതാ ഈ സൂറത്ത് ഇൻഷാല്ലാ നിരന്തരം നിങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്യണേ നിരന്തരം നിങ്ങളെ പാരായണം ചെയ്യണേ എത്രയോ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ പണങ്ങി കടിയാണ് തമ്മിൽ ദേഷ്യം പിടിച്ച കടിയാണ് തമ്മിൽ ചൊടിച്ച് കടിയാണ് അതിനിടക്ക് പലരും മരണപ്പെടുന്നു മരിച്ചതിന് ശേഷം ചൊടിച്ചവനും ചൊടിക്കപ്പെട്ടവനും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് മഹല്ലത്തിലുള്ള എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഇന്നാൽ ഇന്നവരെ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നലെ വരെ അവർ നേരിൽ കണ്ടിട്ട് പോലും മിണ്ടാതെ നടന്നവരാ മെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ നടന്നവരാ മോനെ അറിയില്ല എപ്പോഴാണ് വള്ളത്തുണിയുടെ അടിഭാഗത്ത് നിന്റെ നാവിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെയും ചലനശേഷികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടവളായിട്ട് കിടക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് അന്ന് നിനക്ക് കുടുംബത്തിനോട് ചെയ്തതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല അന്ന് നീ വെറുത്ത് നടന്നവരോട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ കഴിയില്ലടാ അന്ന് നിനക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ച് നടന്നവരോട് ഒന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കാനും പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനും കഴിയില്ല മോനെ ഇന്ന് നിന്റെ കൽപ്പിലേക്കൊരു ബോധം വന്ന ഇന്ന് നിന്റെ കൽപ്പിലേക്കൊരു തിരിമാൻ കൊണ്ടൊരു ബോധം വന്നാൽ അള്ളാഹുവേ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം ചെറിയൊരു മാറ്റം മതി ചെറിയൊരു മാറ്റം മതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടരെ നല്ലൊരു നീയത്തോടെ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇല്ല ഇനി മരിക്കുന്നത് വരെ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചാലും എന്നെ ആരാര് വെറുത്താലും ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിനെ വെറുക്കൂല ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കൂല എനിക്ക് വലുത് അള്ളാഹുവാ അവന്റെ ദീന അവിടെയിലൂടെ നടന്നു പോകാൻ ഒരാളുകളും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പവിത്രമായ റമദാനിൽ ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുടുംബത്തിനോടുള്ള പണക്കം തീർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിവാദത്ത് ചെയ്തെടുക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തൗഫീഖ് തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സ് നന്നാകാൻ ക്ലിയറാകാൻ ഷാ എല്ലാവരും അപ്പൊ ഇന്ന് നീയത്ത് ചെയ്യാണ് ഇനി കുടുംബമായിട്ട് മരിക്കുന്നവരെ പണം പോലെ ഇൻഷാല്ല ഇത് വെറുതെ ഒരു വാക്കിലാകാതെ ഇൻഷാല്ല പ്രവൃത്തിയിലാകണം വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഭാര്യ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭാര്യനോട് വിഷയം പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മയോ പൊങ്ങളോ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മതി നമ്മൾ എന്തിനായി എന്നെയൊക്കെ നമ്മൾ അവരോട് കാണിക്കുന്നതും ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നതും നല്ലതല്ല ഉമ്മ ഈമാനുള്ള നമുക്ക് ചേർന്നതല്ല എന്നൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളോടും സഹോദരങ്ങളോടും കുടുംബത്തിലുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാതെ ആഹ്റത്തിന് വേണ്ടി ഇട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ അതിനിടക്ക് മനസ്സ് നന്നാകാൻ സൂറത്ത് അലം നഷറഹിലക്ക സ്വതറഖ് എന്നുള്ള സൂറത്ത് എപ്പോഴും പതിവായി കൊ പതിവാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക മനസ്സ് നന്നാകാൻ ടെൻഷൻ മാറാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ നീങ്ങാൻ മഹാരഥന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച സൂറത്താണ് അലം നഷറഹിലക്ക സ്വതറഖ് എന്നുള്ള സൂറത്ത് അസൂയപ്പെടാതിരിക്കാനും അസൂയയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും പഠിപ്പിച്ച സൂറത്താണ് ഉൽ അഴുത് ബിറബിൽ ഫലഫ് എന്നുള്ള സൂറത്ത് ഈ രണ്ട് സൂറത്ത് നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്താൽ ഇൻഷാല്ല ദുനിയാ വാഹ്റോ നാടാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയും ഇതിന് പുറമെ ഇതിനേക്കാളും മഹത്വമുള്ള ഒരുപാട് സൂഹത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച സൂഹത്ത് ഇതാണ് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളതൊക്കെ പാരായണം ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ചെറിയൊരു ദുവ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സു ആഖിജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കബോൽ ചെയ്യട്ടെ അലഹമുദില്ലാഹി يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نسألك يا الله يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله 
സയ്യദിന മൗലാന മുഹമ്മദ് റഹമ റാഹിമിനായ അള്ളാഹുവേ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ആളുകൾ നീ കാണുന്നവനാണ് അറിയുന്നവനാണ് മനസ്സറിയുന്നവനാണ് ഒക്കെ നിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കാണുന്നതും ചിന്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ നിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ് കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഏതൊരു മനസ്സുമായിട്ടാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചോനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ കൊട്ടു കുടുംബാധികൾ അയൽവാസികൾ ഭക്ഷണം തന്നവർ ദ്വാ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവർ അള്ളാഹുവെ ഏതൊക്കെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാം എന്ന് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവർ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുഹ്മിൻ മുഹ്മിനാത്തുകളെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചറബേ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റണേ അള്ളാഹ് രോഗങ്ങൾ ഷിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് ശരീരത്തിൽ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും തലതൊട്ട് കാൽപാദം വരെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നിലയിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അതിനൊക്കെ നീ ശമനം നൽകണേ അല്ല ശിഫ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഏതൊക്കെ നാടുകളിൽ മാറാവ്യാധികളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാകുന്നുണ്ടോ ആ നാടുകളെ ആ നാടുകളെ അള്ളാഹുവെ നീ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ മറ്റുള്ള നാടുകളെ മല ഇടങ്ങേറ മുസീബത്തുകൾ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ല പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ല പടച്ചറബേ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാഹുവെ അഭിപാദത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് നീ കാത്രക്ഷിക്കണേ അല്ല അഭിപാദത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് കാത്രക്ഷിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കാഴ്ച നീ നിലനിർത്തി തന്നു ഞങ്ങൾ കേൾവി ശക്തി നീ നിലനിർത്തി തന്നു അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾക്ക് നീ ശേഷി തന്നു കഴിവ് തന്നു അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് നീ നിലനിർത്തി തരണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കിഡ്നിയും ഞങ്ങളുടെ ഹാർട്ടും ഞങ്ങളുടെ കരടും നീ പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു പടച്ചോനെ മരിക്കുന്നത് വരെ നല്ല നിലക്ക് നീ അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരം ഞങ്ങളുടെ മജ്ജയിൽ മാംസത്തിൽ എല്ലിൽ ഞരമ്പിൽ തൊലിയിൽ രോമത്തിൽ അള്ളാഹുവേ എവിടെയൊക്കെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ചെറുതു വലുതാകട്ടെ രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് രോഗാണുക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ടോ സർവ രോഗങ്ങളെയും രോഗാണുക്കളെയും നീ എടുത്തു മാറ്റണേ അല്ലാ നിന്റെ കൃഫ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് യാ അള്ളാ നിന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ആരോഗ്യം തരണേ അല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ പരിശുദ്ധമായ റമലാൻ പുണ്യങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ഈ റമലാനിൽ അള്ളാഹുവെ അഭിപാദത്ത് കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് എടുക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ അതിന് ആ ചെയ്യുന്ന അഭിപാദത്തുകളെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ കാരണമായി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യങ്ങളെ നീ നീക്കണേ അല്ല നീ മനസ്സിന്റെ മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കണേ അല്ല അല്പ വിശാലമാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബെ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നീ നന്നാക്കണേ അല്ല ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ പകയില്ലാതെ ശത്രുതയില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ ആരുടെ മുമ്പിലും അഹങ്കരിക്കാതെ അള്ളാഹുവേ ദീൻ എന്താണോ ഞങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ രൂപത്തിലെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കഴിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല പടച്ചറബെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാൻ രൂഠ മൂലമാക്കണേ അല്ല തക്വയും ഇസ്തിഖാമത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഖലാസോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബേ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പലരും പല പ്രയാസങ്ങളും നേരിടുന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റണേ അല്ല വറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ല വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് സ്ഥലമില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബെ എടുക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബേ അള്ളാഹുവേ വീടെടുത്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അല്ല കല്യാണ പ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്ന യുവതി യുവാക്കൾക്ക് യോജിച്ച ഇണകളെ നൽകണേ അല്ല സ്വാലിഹ്യങ്ങളും സ്വാലിഹത്തുകളുമായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദമ്പതിമാരെ നീ എന്നും സന്തോഷത്തിനും സ്നേഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ മക്കളില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ സന്താനങ്ങൾ നീ നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ നൽകിയ മക്കളെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവെ ഏതൊക്കെ സഹോദരന്മാർ പ്രയാസത്തിലും വിഷമത്തിലുമാണോ ആ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹുവെ മരണപ്പെട്ടു
സംസ്കാരവും നീ നന്നാക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും നീ നന്നാക്കണേ അല്ല മക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ കണ്ട് വളരാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കണ്ട് വളരാൻ പടച്ചിറപ്പേ ഞങ്ങളിലൂടെ ദീനെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചിറപ്പേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഇതുപോലെയുള്ള മഹത്തായ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചത് എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാർ എത്രയോ മധ്യവയസ്കന്മാർ എത്രയോ ആലിമീയങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ കേരളക്കരയിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും പടച്ചിറപ്പ് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ ഇന്നലകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ജില്ലയാകുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അള്ളാഹുവേ എസ് ബി വിക്ക് വേണ്ടി എസ് ബി എസ് എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചറബ്ബെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രയത്നിക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ ഉസ്താദുമാരുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് പടച്ചോനെ അള്ളാഹുവേ കബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ല സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ചെയ്ത നന്മകൾ കബറിലേക്ക് അള്ളാഹുവെ നേരം പോക്കാക്കുന്ന ആമനായി നീ കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ല പടച്ചറബ്ബെ ഇതിനു വേണ്ടി വന്നതും ഇരുന്നതും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കേട്ടതും ഇനിയുള്ള പിരിഞ്ഞു പോകലും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുന്ന കബറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മുതൽ കൂട്ടാക്കി തരണേ അല്ല അവിടത്തേക്ക് ഉപകാരമുള്ള അമലുകളിൽ ചേർക്കണേ അല്ല സിറാത്തു പാലത്തിൽ ഉപകാരമുള്ള അമലാക്കണേ അല്ല മീസാനിൽ ഖനം തോന്നുന്ന അമലായി സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ വരെയും മേൽ പറയപ്പെട്ടവരെയും സെയ്തുന റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗീയ ലോകത്ത് കുടുംബത്തോടെ നീ ചേർക്കണേ അല്ല നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ലിഖാഹ് കാണാനുള്ള വിധിയെ ഗണേ അല്ല റബ്ബന ഉഫിർലന വർഹംന വലി വാലിദീന റബ്ബന റഹമുഹു മാ കമാ റബ്ബുന സിഗാറ യാ അല്ലാഹു യാ റഹ്മാൻ യാ റഹീം യാ മലിക് യാ ഖുദ്ദൂസ് യാ സലാം യാ മുഅ്മിൻ യാ മുഹൈമിൻ യാ അസീസ് യാ ജബ്ബാർ യാ മുതക്കബ്ബിർ യാ ഖാലിഖ് യാ ബാരിഖ് യാ മുസ്വിർ യാ ഖഹാർ യാ ഫതാഹ് യാ റസാഖ് യാ ഖാബിഖ് യാ ബാസിഖ് യാ റാസിഖ് യാ മുഇസ് യാ മുദല്ല് യാ സമി يا بصير يا حكم يا عدل يا حي يا قيوم يا احد يا صمد يا ذا الجلال والاكرام يا كبير يا احد يا صمد يا ذا الجلال والاكرام يا كبير يا احد يا صمد يا ذا الجلال والاكرام يا كبير يا لطيف 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 يا الله ان بسم الله الرحمن الرحيم بركته كنت دعائنا ني قبول شيئا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار الا ان جلت ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله برم إن كان دعوة بطن برتين دعوة جينا من بسوية طورة إن شاء الله بغو نسترنا لن نغل كن دعوة جينا من رئيس جونة إن نبرت القال نرتنو وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Gracias.